জানলে মাথা নষ্ট হবে যে থিয়েটার কমান্ডে এক ছাতার তলায় ভারতের আর্মি নেভি এয়ারফোর্স থিয়েটার কমান্ড গড়ার দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল মোদী সরকার স্থল বাহিনী নৌবাহিনী ও বায়ুসেনাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে বিধিবদ্ধ নিয়ম ও নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্র এ নির্দেশিকা অনুযায়ী যে কোনো একটি বাহিনীর অফিসার অন্য বাহিনীর সদস্যদেরও প্রয়োজনে সরাসরি কমান্ড করতে পারবেন এই নীতি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে আন্দামান নিকোবরের জন্য কারণ এই অঞ্চল ভারতের কাছে কূটনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেখানে তিন বাহিনীর একসঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি আন্দামানে দুই সালে প্রথম থিয়েটার কমান্ড তৈরির চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এই পরিকল্পনা সফলভাবে রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি এক আধিকারিকের কথায় সাধারণভাবে এটা একটা ছোট পদক্ষেপ মনে হলো আদতে ভারতের মিলিটারি সিস্টেমে এটা একটা বড় পরিবর্তন অদূর ভবিষ্যতে ভারতে আর্মি নেভি ও এয়ারফোর্সের একজন প্রধান থাকবেন বলেও জানান তিনি এর ফলে তিন বাহিনীর সব সম্পদ একজন থ্রি স্টার অফিসারের অধীনে থাকবে গত বছর ফেব্রুয়ারিতেই এই থিয়েটার কমান্ড গঠনের উদ্যোগে গ্রিন সিগন্যাল দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর সামনে পেশ করা হয় সেই বাহিনীর পুরো পরিকল্পনার প্রেজেন্টেশন সেখানে বলা হয় একজন কমান্ডারের অধীনে থাকবে আর্মি এয়ারফোর্স ও নেভির জওয়ানরা দেশের তিন বাহিনীর মধ্যে সংযোগ আরও বাড়াতে এই থিয়েটার কমান্ড তৈরি করার কথা ভাবা হয় সম্প্রতি আমেরিকা ও চীনের সেনাবাহিনীতেও একই ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে কিভাবে কাজ করবে এই বিশেষ কমান্ড সূত্রের খবর গোটা দেশকে চার থেকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য থাকবে একটি করে কমান্ড সেই কমান্ডের পরিচালনা করবেন কোনো সিনিয়র মিলিটারি অফিসার তিনি যে কোনো এক বাহিনী থেকে হতে পারেন ভারতের ক্ষেত্রে যে অংশ ভাগ করা হতে পারে সেগুলি হলো পাক চীন সীমান্তের পার্বত্য অংশ পাক সীমান্তের সমতল ও মরু অংশ দক্ষিণ অংশ চীন সীমান্ত ইত্যাদি দক্ষিণে দায়িত্বে থাকতে পারেন কোনো নেভি অফিসার দুই হাজার পনেরোতে চীনে তৈরি হয়েছে থিয়েটার কমান্ড গোটা দেশে ছয়টি থিয়েটার কমান্ড রয়েছে আবার আমেরিকার ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশ নিয়ে এক একটি কমান্ড তৈরি হয়েছে